时候不走了，睡吧。我，我也去洗洗。你知道我是谁吗？我知道，你是顾吗？顾吗？难为他知道这个名字，只可惜我不是顾梦。难道他看出了什么？我什么婚约？我怎么可能嫁给一个穷酸的流氓？倒是江子曼，你比较合适。反正你那个妈，除了勾搭我爸，不知道跟过多少野男人。灿灿，你考虑考虑。只要你肯替瑶瑶嫁给顾莽，我就给你一笔钱，你就可以给你妈妈治病了。为了妈妈的病，我必须勇敢一点。对不起，刚才是我太紧张了。你是我丈夫。算了，在你适应自己有个丈夫之前，我不难为你。第一次遇见，在人海里边，却留下深深的思念。我还没忘却。以后，真没想到啊！顾莽这小子还有这种艳福啊！<笑>这里是我家，你们给我出去！我丈夫马上就回来，他是个什么样的人你们也清楚。<笑>当然清楚了，一打架就尿急的怂包啊！上<笑>！你们给我滚出去！滚滚出去！还是个烈女呢，更好玩了啊！哥哥真好玩啊！<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>啊啊、顾马，结了婚后还敢还手了？信不信哥几个今天就让你女人说话？躲一边。可是。去。去。再敢来找我老婆麻烦，断的可不是这一条腿那么简单。我明白了，滚！我吓到你了？没有。你倒是比我想象中要坚强。因为我觉得我们没错，没必要躲。事情已经查得差不多了。你私人飞机出事当天确实被人动过手脚，只是现在证据不足。但跟我们怀疑的那个人应该没什么出入。很好，继续查下去。不过，你怎么还在那个村子里待着呢？确定不会央城一趟吗？我会回去，但不是现在。太瘦了，多吃点。哦、oh.。对了，后天你该回娘家了吧？这个盒子，给你。这是什么
。我们已经结婚了，这个家理应由你来管，所以我把全部家当都交给你了。他怎么会有这些东西？放心，这些东西不是偷的，不是抢的，来历正当。对不起。对了，还有一件事，后天你回娘家，我就不陪你了。反正我回门就是为了要钱，他不去倒是正好。你去忙吧，我自己能行。这个小媳妇真有意思，心思都写在脸上，就这性格不受人欺负才怪。欺负？她回娘家，万一真被那家人欺负了怎么办？哟，妹妹，怎么样？结婚的感觉好吗？我，我是来要我嫁妆的。什么嫁妆？我可从来没有听说过。啊、你别走。爸爸在哪儿？你们把话说清楚。说什么清楚啊？爸爸根本不在。江灿，我告诉你，你已经是嫁出去的女儿了，是泼在那穷乡僻壤的一盆脏水。以后别想跟江家扯上任何关系。可，可爸爸明明答应过我，只要我替你嫁给姑妈，他就会给我一笔钱，我就能治妈妈的病。怎么样？漂亮吗？这串项链是我刚买。还真不便宜，三十万，就是用你的那笔嫁妆买的。你，<笑>实话告诉你吧，爸爸从来就没想过给你什么嫁妆，让你做我的替身，已经是给你脸三哥，江小姐出来了，她现在怎么样？看上去不是太好。我打听了一下，江家佣人说他没要到嫁妆，还被他姐姐羞辱了一番，受了气。他的陪嫁有多少？好像是三十万。江家竞标的那块地皮值多少钱？十亿。很好，那就用这块地皮，让江家那几个脑子不好用的人都清醒清醒。小姐，你这条项链可是经典款呐、啊，现在很难看到这种金镶玉制的项链了。那能换多少钱？一千。一千万。什么？有了这一千万，别说母亲的医药费，就是以后我们一家人的日子都有着落了。难道你对这个价格不满意？可，这是顾某送给我的结婚礼物。人家把全部家当都交给了我，我竟然想着背着他卖钱。小姐，价格问题我们可以再商量。哎哎，我不卖了。哎哎，你竟然懂这个！你竟然懂这个！那你觉得一个打过架、坐过牢的人应该懂什么？我不是这个意思，我只是有些意外，你竟然懂这么多。家里的钱够不够用？你怎么突然问这个？别的夫妻不都是聊这些家长里短吗？难道他知道我想卖项链的事儿了？这小女人。项链拿去珠宝行又不卖，发愁也不跟我讲，硬要自己靠。或者，我们换个地方聊。你
要做什么？小女人，我不会在这种情况下要你。这种事本来就该水到渠成才好。今天累了吧？早点休息。叶家这事，我总要告诉他，他要认为江家骗了他，闹起来。妹妹，你可真了不起啊！连台阶上你都能够得上。哟，妹妹，你可真了不起啊！连白家少爷你都能够得上。你疯了吧？又胡说八道些什么？肯定是因为你这个小贱人，白家少爷才会突然跟爸爸说，连自己女儿的嫁妆都能克扣，还不知道怎么克扣合作方这种话来。他们说的倒也没错，不过我根本不认识什么白家少爷。哼！你少在我面前装了啊！爸爸几个月的心血就这么没了，还逼着我把钻石项链卖了，给你妈付了医药费。哼，你可真了不起！难道妈妈的药费有着落了？小贱货，表面清楚可怜，实则一肚子坏水，专门会勾引男人。这个顾忙能娶到你这只破鞋，你真是三生有幸。你。我不管你是谁，跟我老婆说话，给我放尊重点。还有，刚才说那种不干净的话，要是再让我听到第二遍，你想想能担得起什么后果？从小到大，没有人这样保护过我，顾茂是第一个。搞定。喂，三哥，我让你给江明远施压，让你把嫁妆的事也说出来了吗？三哥，你听我解释、啊。白景渊，我现在连江家大小姐都认为你跟江菜有一腿。不是三哥，这呃、啊，这事是我办的太蠢，但我发誓，我没想过给你戴绿帽子。但我发誓，我没想过给你戴绿帽子。闭嘴！现在，立刻，马上，给你做五百个俯卧撑。啊！可是，三哥。我多句嘴啊，其实吧，你就不是顾嘛，迟早得回霍家，到时候江才怎么办？你家里也容不下的呀。以后的事，以后再说。行，我就是提个醒，千万别让自己陷得太深了。你记住，我根本不在乎这段婚姻，这不过是我隐藏身份的一个躯壳而已。好吧，希望有朝一日你回阳城之前，也能说的这么潇洒。啊啊啊三哥呀，三哥，你总是这么阴晴不定，从小就这样。我就想着，什么时候有个女人能把你给收拾了。现在看来，这个女人已经近在咫尺喽。现在妈妈的事情也解决了，幸亏没卖，以后我会好好保护你们的，绝对不会再把你们卖给别人。你在干什么？<笑>这项链太贵重了，我把它们供起来。送了你就是你的东西，再贵也只是个物件。老公，这可是咱们家的传家宝。那又怎么样？我是想说，咱们有手有脚的，总不能坐吃山空吧？所以，你想让我出去挣钱？我是想说，咱们能不能搬到城里去？城里？嗯。你不会真想去会会那个白大少吧？你不会真想去会会那个白大少吧？不不不，我不是那个意思，我发誓，我只是想说，城里工作机会多一点。哦，你是嫌弃我不出去工作，拖累你了？我不是那个意思。那你是什么意思？顾茫，你是我丈夫，就算你一辈子不出去工作，我也会养你的。你，养我？对啊，有什么不对？虽然传统社会是男主外女主内，但现在又不是封建社会了，女人也可以出去工作的。咱们二人谁出去工作不是一样的吗？这伤养的差不多了，也该去和白景渊会合处理更多的事了。那，好吧。真的、嗯？老公，我相信只要咱们踏实过日子，日子肯定会越过越好的。过日子。你好，这里。大家好
，我是销售部新来的同事江灿。你好，美女，我是销售部的主管方晋阳。公司一直想跟白家合作，最近央城首富霍家要举行重要宴会，要不你去碰碰机会？央城，我怎么自己不敢拼呢？还是指望被开了，找个钻石王老五包养你啊？我已经结婚了，<笑>请你好好说话。我会用我自己的工作能力证明我的价值。三哥，阳城那边老爷子啊，要给你开个什么选妻大会，让你必须回去露面。这么高兴，见着谁呢？不是，我这不是给你报个信儿，毕竟我还是很看好你跟小嫂子这对 CP 的。行了，行了，没事，别在我眼前晃。嘿、哎，我又怎么得罪这位爷了？怎么了，老公？谁给你打电话？以前的一个狱友，出来之后找我借钱，然后我让他别联系我了。哦，难怪你那么大声，楼都快被你震塌了。不过老公，你做的对，咱们啊是结了婚的人，还得过日子呢。糟了，我要呢。你干什么？我还要看资料呢。有什么好看的？这是明天的客户，我得了解他的兴趣爱好。你干嘛？睡觉。难道他要行新婚之事？难道他要行新婚之事？今天不行。什么不行？那个不行吗？我用手给你揉，你吃药好使。姑妈，如果有一天你发现我骗你，你会不会原谅我？啊，姑妈，我是绝对不会背叛你的。我说的骗你是指……不早了，快睡吧。嗯。我明天要出差，你一个人在家好好照顾自己。出差去哪儿？去阳城。欢迎光临。三哥。拜托今晚让我见到那位金贵的白少爷，好歹把方案递上去吧。江灿，你怎么在这儿？灿灿呐，难道你也是来参加这场宴会？我是来工作的。哼，工作？我看你就是来勾引霍家三少爷的吧？你也不看看你自己这样，倒贴。人家都觉得恶心。江阳，你少血口喷人！你再这样胡说，我是可以告你的。呀，你去告我去呗。哟，这不是白少爷吗？你也来参加今天宴会来了？他是来找我的。白少，他就是个水性杨花的捞女，你可别上他的当。我找他谈工作，不行吗？怎么你们脑子里只有这些男盗女娼？本少不能干点正经事吗？本少，这是我们公司的方案，请您一定要看一下。小嫂子，请您一定要看一下。小嫂子，嫂子
。啊不，江小姐，这么重要的方案，我们还是进去谈吧。可我没有货架的邀请函，我能进去吗？这个，别人也许不行，但你绝对是个例外。我，他，一个下贱的私生女，他有什么资格进货架？资格？就凭你们的表现，有什么资格进货架？江小姐，这边请。欢迎。这里是货架，你白在这里说了算了。我有邀请函，你凭什么拦着我？不好意思，两位已经被货架出名了。什么？什么？这是我知道，你今天呢肯定没有穿礼服过来，所以将你安排在这里，怎么样？还满意吗？嗯。对了，江小姐，方案呢我会好好看的。我今天有事儿，先走了。哎，白大少，你为什么对我这么客气？白大少，你为什么对我这么客气？带人尽地主之意而已。老公，我刚才遇到白景渊了，真是比照片上还帅。没想到他这人还挺亲切，我总算把方案交出去了。三哥，糟了，我又是哪里得罪这个祖宗了？三哥，小嫂子她是工作上的事找我，您要是早告诉我，我肯定不能让她来这儿了。是你把她安排进去的？是啊，不都按您的意思吗？别让她在门口跟江家纠缠，让她进来吃好喝好休息好。就只好把他放在房间了。你既然把他安排进去了，要不再找个造型师，让他打扮打扮，参加舞会得了。这我怕这样的话，你身份不就暴露了？那早晚得知道，早知道晚知道，不一样吗？这人以前不是这么说的呀，怎么突然又变卦了？一点小事都办不好，废物！你又骂我？行，那我马上去安排啊。<笑>哇哦！欢迎我亲爱的弟弟。你之前私人飞机出事，可把我担心死了。是担心我死了，好继承霍家梦。三弟，爷爷从小教育我们，这话让他听见，可是会生气的。哼，我听说二哥你亲自找了不少世家大族要给我联姻。<笑>做弟弟的可真消受不起。三弟，我知道，这些年你一个女人都没有。其实啊，你要是喜欢帅哥的话，嗯，我这里有很多。<笑><笑>三弟，长期禁欲不好，你应该向我多学学啊。霍老爷子到，霍老爷子到。啊<笑>。霍老爷子来了，霍老爷子来了。哎，爷爷，爷爷，哎，感谢各位前来参加我孙子霍志行的接风宴。前段时间他在私人飞机上差点出事幸亏逢凶化吉，平安归来。爷爷英明，霍家福泽深厚，有老天爷护佑啊！是啊，是啊，是啊。所以我也想明白一件事情。执行，你过来。我宣布，我家下一任的家主就是霍之行。哦，这猴子疯了，疯了！爷爷，您之前说过，霍家的儿孙要成家立业，这三弟什么都好，可就是没个老婆呀。现在就把家业交给他，有点太早了吧？谁说我没老婆？知心说的对，霍家的继承人娶个老婆还不容易吗？爷爷，知行，三个月内挑个霍家的女主人，但是必须门当户对，明媒正娶。那难吧？糟了，我小嫂子怎么办？老公，我相信只要咱们踏实过日子，日子肯定会越过越好的。是，哈哈哈哈哈哈，好。
，那我就等着你的好消息。祸之行，看来一个月内我必须彻底失去你这个弟弟了。老公，我要是再晚回来几天，你岂不是就要被饿死了？是啊，见不到老婆，我感觉吃什么都不香。看来为了养你，我得更加努力工作了。哼、嗯。哎、啊，对了，老公、嗯，没想到那个白大少还挺有事业心的。他不就请你吃了顿饭吗？你怎么就判断出他有事业心了？老公，你，你是不是生气了？我怎么会嫉妒起那个废物了？老公，你要是不喜欢我提工作上的事情，我以后就不说了。也也不是不喜欢你啊，只是你说白景渊这个名字，说了一晚上了，能不能换一个？换什么呀？比如，那天不是霍家的宴会吗？那你应该知道霍三爷吧？嗯。霍三爷，你不知道？霍三爷，你不知道，说他干什么？我听说那个人很厉害，霍家又是央城首富，你那天都到家门口了，就不好奇他长什么样子？疯了吧？我干嘛对他好奇？那个宴会就是为他选妻的，你要是进了宴会厅，万一被他看上，岂不是一步登天了？你竟然觉得我是这样的女人？不嘛。我结婚了，我有老公，我一直在好好守着我们的家，对我们的婚姻问心无愧。不论是霍三少还是谁，我从没有攀附权贵的想法。嫁给了你，我就决心跟你好好过日子。可你竟然这么想我！不是我，我还整天说白景渊不长脑子，我自己长了。老婆我，老婆，老婆，以后你就睡沙发吧，给我好好反省反省。老婆。啊，过日子可真难。三哥，我几个特助都说小嫂子的方案写的特别好，完全可以合作。正好他公司这几天也在约我见面，你看我是去还是？你家自己的业务，问得着我吗？嘿，什么情况？难道他禁欲太久，内分泌失调？终于有机会跟白少爷合作，我代表公司呢，敬您一杯。<笑>来来来，我敬您。我来呢，是看中你们的方案，才勉强来这个饭局，所以那些客套就免了吧。呃，呃白少，知道你爱玩，所以呢，稍后我们为你准备了一个绝色美女。哼，绝色，能有多绝？可别糊弄我啊！是你？完了完了，怎么是这个姑奶奶？江灿，不是跟你说了吗？今天要见的是我们的 V V V I P 大客户，孙总也在，也不好好打扮一下你就过来了，亏我跟白少说。会来个绝色美女，你啊，挺漂亮的嘛，怎么说话呢？哦，原来白少喜欢这口，良家妇女啊。<笑>江小姐，不好意思，唐突了啊。不是我说你这是怎么给我安排的啊？呃，不喜欢，那就滚出去啊！本来这个饭局也不该你这样的女人上桌。闭嘴。白大少，感谢您之前在霍家的照顾，我见你。嗯，江灿，你这样，未免也太看不起我们白。给我闭嘴！啊、江小姐，不好意思，啊，今天这个安排确实不周到，是我唐突了。咱们就先吃饭，什么也不说了。老公，今天领导让我在帝皇酒店八零八包间吃饭，如果我半个小时内不跟你联系，直接来找我。
。白大少，我先出去一下。啊，请便，请便。看样子，小嫂子还是着了这帮孙子的当。等下，我还是想个办法，亲自送回去比较安全。你不觉得白景渊奇怪吗？嗨，这男人见了漂亮女人不都这样吗？但白景渊那表现不像见了漂亮女人，倒像见了他祖宗。<笑>孙总，不管谁是谁祖宗，后边我都给安排的明明白白的。小冷清，当务之急。要赶紧摆脱这个局，想让他干什么，他就得干什么。你小子呀，办事还真有一手。嗯，不过就是委屈江灿了。老公，你一定要盯着我的手机定位，快过来接我。哎，江灿，摸透什么呢？啊，赶紧进去。您请，您请，您请。哎，白少，一会儿还有个特别节目，嘿，您呐，千万不要错过了。哎哎哎哎哎哎，你慢点，什么意思啊？啊白少，我们江灿喝多了，呃，麻烦您给他送回去。哎，对对,对。其实你不说，我也是这么想的。啊，护着点儿。哎，是是是，哎，慢、哦、走。三爷。为了不让二爷察觉，我今晚必须赶回阳城。你忙你的去吧，当一切没发生就好。好。哎，找死！这是哪儿？你要带我去哪儿？江小姐，你别紧张，我现在是送你回家的路上。你胡说，这根本，这根本就不是回家的路。你胡说，这根本，这根本就不是回家的路。啊！你江小姐，你干嘛？别碰我！小姐，我哪敢碰你啊？是你自己。哎，开门点啊！啊！小姐，没碰到你啊！我没碰到，没碰到。那个见到你家那位，千万别乱说啊！哎，景月，你要再敢碰我一下，我给你痛归于尽！天地良心，冤死我得了！哎哎哎，你哎呀，冷静点啊！你干嘛呢？这是？哎我哎哎哎完了，完了！江灿死了，我把江灿害死了。灿灿，你终于醒了。我怎么了？你不记得？我。白少，我们为你准备了一个绝色美女。啊一切都过去了，没事，现在没事了。老公，对不起，我来晚了。不，不怪你，我应该早有防备的。职场上的尔虞我诈，我只能……你为什么要跳车？那种情况，跳车是自救的唯一方法。我总不能坐以待毙，被白景渊带去酒店吧？但你知不知道？这有多危险？万一你真摔死了呢？难道你真的不担心我被别的男人带进酒店吗？我只希望你活着。你记住，现在已经不是封建时代了，女人清不清白并不重要。我担心的只有你，只要你没有性命之忧，做任何事情都是可以的，明白吗？我知道了。哎，对了，那两个领导，你打算就这么轻易的放过他们吗？当然不可能。怎么了？我只是个小员工，只能暂时忍耐，装作什么都不知道。等我可以和他们与之抗衡的那一天，再和他们一起算总账。江灿爱憎分明。
坚韧果敢，简直就是我的翻版。但我能忍，我可不愿意让我的女人忍下去。有什么问题吗？没什么。对了，要是你有超能力的话，你想怎么对付伤害你的人？也算不上什么惩罚，我只是觉得恶人有恶报，让他们受我所有受过的罪，然后永远别出现在我眼前。遵命。你说什么？没什么。你也累了，先休息一下，我去给你买小米粥喝。哼、嗯。哎，唐浩。三哥，真对不起啊！啊，我对你发誓，那晚我要是打了江三的主意，我现在出门被车撞死。你不是刚被车撞了一遍吗？命还真大，撞都撞不死。<笑>三哥。那晚我是想送小嫂子回家的，但总得在那两个混蛋面前好好表现一下，我怕他们俩万一对小嫂子……闭嘴吧你！刚刚你嫂子许的愿望，你都听见了吧？啊，还真按他意思办啊？不然呢？你不动手，难道叫我亲自动手？办，一定办！小嫂子不想见到的人，以后绝对不可能出现在他面前。嗯三哥啊，三哥，这央城看来你回不去了。只是江灿那么个宇宙超级死心眼，万一哪天知道三哥不是古猫，会怎么样？家里还挺整洁的，都是你打扫的呀。嗯，还可以吧。看来生病还是件好事，可以当甩手掌柜。好啊，那今晚我帮你洗个澡吧。啊，就就不了吧，我自己能洗。都是夫妻了，还在意这个？老婆，你有事喊我。老婆，你好了没有？不然我进去帮你。江灿，你总算回来了。对了，有一件特别大的喜事，我一定要告诉你。什么事情啊？这么开心？你住院后的第二天，那个方建阳和孙总就抱着纸箱子走人了。真是大快人心。什么？让他们受我所有受过的罪，然后永远别出现在我眼前。遵命。江灿，这怎么可能呢？顾某哪有这种本事？一定是巧合吧？你发什么梦呢？江灿，我是你邻居，你老公也不在家，有个嚣张的女人带了好多人来，说要把房子收回去，正在搬东西呢。是江瑶吗？老公，糟了，要是江瑶跟顾某碰上，天下的事可就真瞒不住了。你们跟我搬快点啊！这些破烂东西摔坏就摔坏了，直接扔掉。这是我家，哼，你家。以后啊，就不是了。爸爸已经答应把这房子给我。你会看上我们这个破房子？你无非是想把我们逼上绝路。<笑>江灿啊，在霍家的仇，我可一直都记着呢。今天你必须给我搬出去。江瑶，你别太过分，贱人，贱人，没事吧？老公。
发生什么事了？哟，你就是顾莽啊！哼，这套房子我爸要收走了，你赶紧搬家吧。凭什么？凭什么？因为我是爸爸的女儿，是江家的大小姐。那、啊、你还不知道你娶的是谁吧？江阳，你住口！她呀，是我们江家的私生女，她嫁给你呢，就是为了嫁人，为了跟我爸要钱。给他妈治病的，他呀一直都在骗江，你混蛋！<笑>你敢上我，我就报警，让警察把你抓起来继续坐牢。记住，要是谁敢欺负他，就先撂倒我。老公，你是不是饿了？要不你出去吃，去帝豪酒店。帝豪酒店很贵，你有那么多钱吗？对不起，是我骗了你。我不是江阳，我是江灿。我也不是江家千金，我只是个见不得光的私生女，我没钱。老公，如果你真的很生气，我愿意补偿你的。我要的补偿很贵的。傻瓜，我要你补偿我一辈子，怎么？嫌一辈子是不是太短？老公，老公，我要的是你，让我成为江家千金。而且，你是在欺骗。小雨万里无一抹青，一缕舍弃几万年送你。三哥，小嫂子的身份都曝光了，你这个身份什么时候公开啊？这套房子有法律漏洞，你去找个律师调解。方涵说，霍志言最近疯狂查我的行踪，动静不要太大。行，放心吧。还有，最重要的是，房产证上一定得写江灿的名字。行啊，记住了，总算开窍了。哦，对了，还有，能不能在江州给我找一份合适的工作啊？工作？行，我看着办啊。三哥的要求真是越来越离谱了呢。老公，你不会又背着我做了什么事情吧？你在担心我？你不会又和之前那些狱友有联系吧？放心吧，我既然答应你以后好好过日子，就肯定说到做到。嗯。别，我今天不方便。哎，你那个怎么还来啊？上个月我那么勤奋，这个月难道不该有孩子了？老公，现在养个孩子的成本太高了。我们负担不起。你放心，我找了份工作，以后工资卡交给你。什么时候的事情啊？就前两天，在拳馆里当拳击教练，下周啊就要参加比赛，我可是很有信心拿冠军的。你来看吧。好啊，那我要最中央的位置。<笑>小女人，你不怕场面血腥，受不了啊？<笑>入马，五局五胜，进入本次决赛。老公，怎么样？力度怎么样？舒不舒服？老婆，你别表现的太过了，毕竟我的本事还多着呢。<笑>老公，入马，你结婚了？看样子。过得不错呀，给你生活加点料。你干什么？美女，女中豪杰啊！不过你自以为嫁了个好人，我告诉你啊，她就是个最低等的流氓，在狱中谁都瞧不起她，你还当个宝呢？你说够了没有？这是公共场所，请你尊重我的老公。如果你再不尊重他，我去叫保安。哎呦我去，姑妈，成啊，学本事了。现在这都躲在女人身后了。你
我们都是男人，不管以前怎么样，现在应该以男人的方式进行决斗。这小子怎么感觉不像姑妈？说得好，正好现在到了决赛，决赛就剩下你和我。自从你出狱以后，我可好久没揍人揍的那么爽了。姑妈，咱们擂台上见。三哥，我们刚查到跟你一起打进决赛的陆离山是以前姑妈的狱友，而且混黑道的，跟霍二爷那边好像还有点瓜葛，我还是小心啊。老公，刚刚这个人太嚣张了，你应该好好教训他。不过，咱们要是打不过，千万不要伤着自己。放心，我有分寸。我哎，不行啊！就这么点实力还上去丢人现眼，干嘛呢这是？刚刚不是说？这是怎么回事？睡着了吗？我也不看不着人躺下了，还起来了？哎，站起来了！站起来了！站起来了！站起来了！站起来了！站起来了！站起来了！站是啊，这小子今天表现明显，成绩不错。现在要求过分，又变回过去了。你还打呀？还打呀？打起来！完了，还是不？哦，太厉害了，行了，站起来，站起来，继续打。起来，快下去吧。是很丢脸了。哎，站起来，站起来，继续打，有机会打一下人。你别动，老婆。姑妈，我说过你不准这么拼命，我只要你好好的。这些话你都忘了？对不起，让你担心了。还有，后半场你突然被打得很惨，是不是身体哪里不舒服？他们害你。老婆，你想多了，比赛就是有很多意外，下次再赢回来就得了。下次。你下次还想这么气死我？那就等我好了以后，我就站在阳台上，拳击手套给你，你把我当沙袋使劲打，打到你出气为止。你傻不傻？老婆，你相信我，下一次我会赢得一场很精彩的比赛。比赛，比赛重要吗？就算你赢了世界冠军，你还是我老公；就算你一文不名。你依然是我老公，知不知道？知道。但如果你知道我不是顾芒而是霍之星，也会照样认我这个老公吗？你又在胡思乱想什么？啊，我在想，什么时候能挣到大钱，让我老婆不用再辛苦打工，照顾我这个大男人。赚钱本来就不容易，不过话又说回来。人真的不能一辈子给别人打工，还是要有点自己的产业才行。那如果你真的有一笔钱可以投资，你准备做什么生意？这个嘛，我小时候就想过，我想有一家小小的咖啡馆，有很宽敞的落地窗，我去坐在柜台后面磨咖啡、做烘焙，满屋子都是甜品和咖啡豆的香气。就这样吗？嗯。好，我知道了。你怎么了，老公？你，你真的是普通人吧？你怎么这么问？你先回答我是不是？是
是。我就知道我老公肯定是个普通人，真是太好了。那如果，我是说，如果你发现你老公其实非常非常有钱，你会怎么样？我想，我恐怕不能接受。为什么？那样太有压力了。我会觉得我们完全生活在不同的世界，不是一路人。与其以后天天吵架，不如现在就分手。你要跟我分手、啊？你别紧张，这不是说着玩的吗？老公。咱们就是一对平凡又普通的夫妻，你以后别总想这些有的没的。老公，老公，我三哥，你真是把我们吓死了！伤又不重，有什么好怕的？就那人的拳脚，还不如我以前的陪练。伤的不重那也是伤啊！别忘了，您身上还有旧伤呢。别废话了，又查出什么了？三爷，这个陆离山两年前提前出狱，确实是霍之言帮的忙，而且最近他在江州一带混得风生水起，还接手了几个大的社团，咱们还得防着。这个人。以前在监狱里是什么情况？他以前在监狱里是个头目，据说犯人中间也分三六九等，像他这种杀人进去的等级最高，而像顾莽这种强暴犯是他们最瞧不上的。什么？不是说他只是个会打架斗殴的小混混吗？哎呦，三哥，你想想啊，一个小混混怎么可能进出监狱那么多次呢？你真是恶心！幸好这个顾莽已经死了，江灿成了我老婆。可现在顾莽死了，按您顶替的是他的身份。登记结婚也是用的他的证件，但是从法律上来讲，和江灿结婚的人是顾某，而不是您霍之行啊。这有什么关系嘛？到时候瞒着江灿把结婚证重新办一下，不就 OK 了？可是以少爷现在的身份，恐怕很难做到吧？有什么难做到的？是霍家现在呢是看不上小嫂子，但只要三哥喜欢，一切都不是问题。哎呦，方涵，你真是什么都不懂。人这一辈子遇上个喜欢的人不容易。人生最大的奢侈品是什么？是爱情啊！现在三哥找到了那个命中注定，他就得不顾一切的去争取、去保护、去把他攥在手心里。说，霍家的水很深，没有拥有绝对的力量保护江残之前，我不能贸然的把他拉进去。可一切真相大白，我又要怎么留住他老公，虽然你出院出来有一段时间了，但身体还是要好好补补。所以啊，不准挑食，这锅山药排骨汤一定要多喝完哦。老婆排靓汤怎么样？其实啊，我从小就讨厌吃山药，更讨厌吃甜的。但自从和你在一起，我才知道这世界上有这么多的味道值得尝试。会让人变得平和又幸福。老公，你怎么了？老公，你到底怎么了？是不是不想出来工作呀？这不是什么大事，正好我也不喜欢你天天打来打去，多危险呀！不行就辞职，我养你。不过啊，我老公根本不需要女人养，他是个顶天立地的男子汉，只是现在累了而已。过段时间重振旗鼓，肯定一鸣惊人。别，我我菜还没炒。三、啊、三，给我生个孩子吧。如果你发现你老公很有钱，你会怎样？那我们就是两个世界的人，不如分手。从法律上来讲，和江总结婚的人是顾
，而不是因祸之行吗？如果我们之间有个孩子呢，就不一样了吧？老公，别想太多，我们会永远在一起的。那如果我骗了你呢？你会不会离开我？没事，我也是开玩笑。真的。真的。你记住，我不会骗你，永远不会。在人海里嗯。啊，对了，老婆，过几天我想带你去一个地方。真的。思念。我还没忘却，风掠过你的脸，那短暂。老公，这这地方简直和我想象中的一模一样，我不是在做梦吧？老公，这家店是你帮我找的，我真的可以当老板了。嗯、你怎么这么厉害、啊？老公，你跟我说实话，这到底怎么回事？你跟我说实话，这到底是怎么回事？你说过你想开一家咖啡馆，我一直记在心里。老婆，老公没别的本事。但是你想要的，我一定会不惜一切代价，倾尽所有帮你得到。这得花了很多钱吧？嗯，有点多。不过先签比赛的奖金，加上我这段时间的工资和业务分成，刚好够了。不是让你都存起来了吗？能够完成你的心愿，这钱花值了。我的愿望可多了，能一个一个帮我完成？一定可以。<笑><笑>现在，请让我做得好一点，再好一点。这样的话，等到我身份大白的那天，才会舍不得离开我吧。这我看手相的，奶奶，我想算算姻缘、嗯。姑娘，你这姻缘可有点悬啊！什么意思？你这姻缘可有点悬啊！你虽然出身普通，却是皇后的命。奶奶，您真会说笑，这什么年代了，还有皇后啊？我说的皇后啊，不是那种皇后，姑娘，你会嫁得如意郎君，而你的丈夫绝对是权倾天下的人。哪有？这就是我丈夫，就一个普通人。这就是你丈夫？嗯。假作真实。真亦假，真作假时，假亦真。这一丈之内是丈夫，一丈之外啊，就不是了。奶奶连自己说什么她都不知道，你别放在心上。姑娘好心，一定有好报。来，把这个绑在手腕上，不管将来隔得多远，只要铃铛一响，你们就能找到对方。这什么乱七八糟的？有这玩意儿，手机用来干嘛？哼。你们早晚一定会分开的。哎，我跟你们说了这么多，还给了红绳子，你们不给钱啊？江湖骗子！奶奶，你要多少？随缘。老公，你会相信这些怪力乱神吗？他不是说了吗？你一根，我一根。所以我们各自保管，那万一将来真的走散了，走不散呢？你别总是绷着一张脸，你得学会微笑，不然客人都被你吓跑了。快，笑给那桌客人看看。走吧，走吧。哟、嗯嗯，这里还不错嘛。呵呵呵，哎，姑妈，你好歹也是我兄弟，你说你这新店开业这么大的喜事儿，也不跟我打声招呼啊？啊，我好歹我的兄弟们来不捧场啊！不好意思，我跟老婆说好了，不跟以前的人来往。<笑>你可真有骨气啊！难道会像其他人说的那样，一直靠你老婆养着？你少在这胡说八道！陆先生，我老公勤快又顾家，挣的钱都交给我，他是全世界最好的丈夫，请你注意言辞，别总拿老眼光看人。美女，不是我眼光老，是你老公啊，真的不行。
，你也不知道他以前是怎么进去的。陆离山，这里不欢迎你，请你离开。上次在群岛那段清楚，我记得公芒守备也快皮肤是烧伤了，可这个人守备干干净净，没有一点受过伤痕迹。有老婆的幸福啊！你别以为老实人好欺负，你再闹我就报警。老实人，那我住你们咖啡店，开业大吉，买卖越来越好。你就这样吧，我们有缘再见。走，生哥，我们查到一年前顾莽那小子赌博不给钱，坏了道上的规矩，据说他已经被人给做掉了。消息可靠吗？这个不确定。有的人说他死了，有的人说他被砍了手指头，扔到江中，自生自灭了。反正他活着的可能性不大。所以现在这个他肯定不是顾莽。上次我跟他打比赛的时候，我就发觉不对劲了。现在确认了，指定不是他。他不是顾莽，那他又是谁？目前看来啊，他的老婆到现在都不知道这个人是谁，自己嫁的是不是顾莽？这个人。究竟想干什么呢？杜老板，听说你在江州干掉的那几个社团大佬，曾经的部下来找你寻仇了，是要怎么回事？只不过呢，树倒猢狲散，他们想寻这个仇，那可不容易。你小子既然这么有能耐，帮我办件事。您说办什么事？帮我做掉一个人。谁？这里没有吃的，给你。你你，这张脸简直跟顾莫长得一模一样。怎么了？出什么事了？对不起，老公，我刚刚遇到一个流浪汉，跟你长得特别像。哎呀，不是，他怎么能跟你比呢？我真是失心疯了。刚刚我一定是看恍神了。哎，老婆，你穿这么单薄，是不是感冒了？哎，我没事儿，你别担心。要不，你先去里面休息一下，这里有我。嗯。立马调出今天江灿来咖啡店路上的所有监控录像，查一查他遇到的流浪汉到底是什么人。嗯、要不要一起吃？霍二爷，我刚才来的时候已经吃完了。呃，二爷，您准备让我做掉的人到底是谁呀、啊？嗯，怎么，该不会见过这个人吧？这就是你让我做掉的人。对，这就是霍之行，霍家三少爷，我出类拔萃的好弟弟。吓到了，哎，二爷，我听说这三爷深得老爷子欢心啊，老爷子还要把霍氏集团都交给他打理。你说这么大一个人物，要是凭空消失了，那老爷子不得彻查到底啊？嗯、哎，我是怕你们霍氏集团万一查到我头上，我可遭不住啊。嗯，原来你是怕这个。顾顾顾顾莽，顾顾顾莽，申申哥，<笑>怎么样？是不是可以以假乱真了？
二姐。只要你悄悄除掉霍之行，这个人以后就可以为我们所用。<笑>当我意外抓到顾莽的时候，这感觉简直了，老天爷都在帮我。<笑>二爷，你不会真以为霍老爷子耳聋眼瞎了吧？陆离山，难不成你想要霍老爷子一起干掉？你只需要帮我除掉你该除掉的人，剩下的不用你操心。嗯。<笑>这一块人流量密集，寸土寸金的地儿，事成之后楼归你。这这霍之行，他命这么值钱呢？嘿嘿嘿嘿嘿，本少爷就是看上你够狠、够辣、够野性。哎，二爷，那这三爷现在在什么地方？自从飞机失事之后。他就神龙见首不见尾，当然，这个还要麻烦山哥调查清楚，不然我干嘛请你来呀、啊？来，二爷，我敬你一杯。哼哼。看来这家伙还不知道霍之行在江州，也不知道霍之行已经结婚了吧？哟，三哥，吃老婆的剩饭吃的这么香啊！我老婆饭量小，而且她又不喜欢浪费。当然了，家里的剩饭就我吃了。哎，三哥，你说小嫂子什么时候给我个名分呢？我也不能总当隐形人呢。你，我现在还没名没分的呢。你呀、啊，排队去吧。哎，是，哎，小嫂子真心的，让你一个人看着点。你说你这张脸，这能有客人来吗？呃，开玩笑的啊，三哥。呃，不过有件事我跟你说一下，跟踪小嫂子的那个人，我监控查到了，我们两个都认识。谁啊？顾莽，他不是死了吗？我查到他出去之后呢，得罪了几个大佬，欠了债，被砍了手指，所以离开了江州。看来这件事还跟陆离山还有关系。三哥，陆离山是不是知道了你不是顾莽？而且凭他跟霍之言的关系，你在江州的事是不是已经暴露了？的确有这种可能。但是顾莽没死，那主要任务就是赶紧抓到他。还有，一定要盯紧了。霍之言，看看是不是和他还有联系。好。我一定秘密行动，你放心吧。江灿是顾莽的妻子，而那个混蛋现在还活着。一丈之内算是夫，一丈之外就不是了。江城西区的土地收购计划对霍家非常重要，一旦霍之言抢了先，我就算继承霍家家主也会非常被动。过去我对那个位置无所谓，但现在我必须站在最高的位置，才能护住我想保护的人。老公，你在干什么呀？我睡不着，就。起来看看新闻。这么晚了，还有新闻看啊？是以前的一些新闻。我现在觉得无聊，就随便看看。老公，你不会有什么事情瞒着我吧？我？老公，你不会有什么事情瞒着我吧？我？我还能瞒着你养小三儿不成？那倒不至于，毕竟你所有的卡都在我这儿，身上不超过两百块钱。所以，老婆。你可无论如何都不能抛弃我呀，老公。
平时了。我有些害怕。害怕什么？害怕那个老奶奶说的呀，她说我们会分开。你记住了，就算失散了，我也一定会把你找回来。你可是我的皇后。嗯，我们一定会幸福的。哎呀，老公，你就听我的嘛，咱们真的应该把价格调低一点，薄利多销嘛。没有人就算了，反正店里还有我，我就你就你就什么啊你就，照你这样吃，咱们店迟早要被你吃垮。你看，你看，小肚子都出来了，你就是最近甜食吃多了。香菜小姐，如果我真的是发胖了，那也是你把我喂胖的，你把我肚子搞大了，就得对我负责。哎<笑>，怎么不欢迎我？哎呀，怎么着，不欢迎我呀？<笑>给我来份甜品吧，啊，少放糖。老婆，先回家，这里我来应付。可我不放心你，听我的，甜品是吧？我来给你做，你行吗？我是这儿的老板，有什么不行？哦，好，可以，没问题。这老板娘的甜品，你就这么不舍得给我吃啊？不是舍不得。而是你不配，不喜欢吃啊？你可以走啊，这顿我还请得起。<笑>兄弟，有些话我跟你说一下，这甜品呢、啊，你却吃点会身心愉悦，但是这要是吃多了的话，对牙可不好。就好比一个猛兽，它没有了金牙利爪，它怎么能在山中称王？怎么能够打江山？陆地山。你早就看出来我不是顾梦了吧？<笑>我没错，但是你比他好玩多了。你知道我是谁？<笑>我当然知道你是谁了。你是霍家三少爷霍之心，所以呢，所以这周边都是我的人啊！我一个电话就马上到位，就马上弄死你！<笑>我一个电话就马上弄死你！<笑>那就试试看。<笑>你别着急动手啊！我现在跟你来谈判来了，要批就放。霍之言已经找着共莽了，他随时会对你下手，顶替你的位置，瞒天过海，达到他的目的。你最好早做准备对付他。所以说，你是霍之言的人是吧？哎呀，不是，他只是想找我替他办事儿。所以一开始你就是来杀我的。哎呀，我要杀你，你那女人不早就守活寡了吗？那你为什么现在告诉我这些？他哥哥呀。我要是想害你，你问问还可以。这是我来帮你，你还问东问西的。二哥，跟我同宗同族，血脉相承，也想害我。这个世界上，还有谁值得信任？啊，对对对对对，你们霍家人都有病是吧？哼，行行行，霍三爷，你竟然不相信我，觉得我是个外人，觉得我说的话都是鬼话。但是你身边那个内人，我作为一个外人，我跟他说话，他肯定会相信。我把你的事儿全都给你抖出来，行不行？陆离山，你是找死吗？你害怕了是吧？哎、你怎么激动行不行？我是来跟你讲条件的。霍之言已经答应我，只要杀了你，就给我钥匙，市中心的一栋楼。这么好的事情，你怎么不干呢、啊？我说，我说，霍之言这个人，他就是个无赖，是个变态。就是个大流氓，还有顾莽那个臭德行，他怎么能顶替得了你？很失去。现在他心情不错，要是跟他说点什么，他应该能接受吧老公，你怎么了？我有事情要跟你说。真巧
，我有事想跟你说。什么事？我今天去医院做了个检查。怎么了？你出什么问题了？我这个月没来。你的意思是，你怀孕了？检查结果还没出来，还不知道呢。<笑>老公，快放我下来！<笑>快放我下来！好好好。老婆，我听见宝宝叫我爸爸了。检查结果还要过几天就出来，现在还不知道呢。肯定有，肯定有。呃、老婆，生孩子一定很疼吧？好像是。都说女人生孩子是用大命换小命，不过好多女人生完孩子都好好的呀。老公，你想什么呢？啊，我在想，我是不是把所有的运气都花光了，才遇到了你？嗯、哎呀，三哥，这都一下午了。你这嘴角跟打了肉毒杆菌一样，怎么翘上去掉不下来了？我要有孩子了，看一下育儿知识有什么问题。哦，我就担心啊，你猛地把江灿和孩子带回家去，霍家那群人不得疯了？我会带江灿回去，我管他们接不接受。哈哈，好像以前有人说过，跟那位江小姐不会有什么结果的，他们是两个世界的人融不到一起。你笑什么？现在的当务之急不是霍家，而是顾马。顾马还没有死，而且还在霍之言手里。什么？怪不得我找他，连毛都找不到。那我们接下来要做的就是……所以我们要在他们行动之前，把结婚证上的名字改成我的。但是你要突然结婚的话，你爷那边会大发雷霆的。到时候二哥不会添油加醋，这霍家的日子怎么过啊？如果我因为害怕爷爷生气，就放弃江残，我就不配做他的男人。行，我支持你你拿结婚证干什么？我我就是随便看看。这有什么好看的？算了，现在你都已经翻成这样了，那我就把家里的东西都跟你说一下。好了，这就是咱们家的全部家当了。自己好好的留着就行了，不用给我看。那怎么行？这也是你家，除了平时的开销呢，剩下的钱我都存在一张卡里了。我买了一个理财产品，每个月都有收益。我老婆真能干。另外的一部分财产呢，我存在了存折里，密码是我们的结婚纪念日，一定要记住哦。嗯，我记住了。还有这个，我想买份保险，但不知道买哪个好。你买保险干什么？以防万一嘛。老公，我这也是第一次怀孕，确实紧张。我在网上看了好多资料，我怕像帖子上说的那样，万一……你胡说什么？你不许胡思乱想，你不会有意外的。我是说万一嘛，万一有那种情况，你记得把钱取出来。我说了，你不会有意外的，也不会有什么万一。老公，我不是跟你发脾气，我是想让你知道，不会有什么意外的。就算真有什么意外，我不要孩子，只要你。好了，以后我们谁都不许胡说八道，我们一定会长命百岁，都活成老妖精，这总行了吧？哎呦，让你办的事情怎么样了，三哥？比起那个什么保险，我觉得你还不如亲自写个声明，比如说你的财产呢，江灿统统有一半。
，这个声明有法律效益吗？只要这么公正，必然有法律效益。嗯嗯，你确定了？我随口说说的啊。只要这么公正，必然有法律效力的。嗯。你确定了？我随口说说的啊，反正他是我老婆，我的东西理应都是他的。可是你这么做的话，老爷子很快就知道了，毕竟你是霍家最有希望的继承人呢。到时候你的财产可是不可估量的。他们总会知道的，灿灿迟早要面对霍家。啊啊，我知道了，你这是啊，逼着霍家承认江灿的地位呗。三爷，老爷子知道你在江城的事儿了，正好。那您回来注意安全。好。身份好了，马上给我找可靠的律师，做公证。啊，这么快？我看看。那这就是事业脑变成恋爱脑，好可怕！你回来了。是的，爷爷。我需要你的解释。我需要你的解释。江灿是谁？是我的妻子。你什么时候结的婚？什么时候有这个女人？如果这次我没拦下这份生命。你是不是要把霍家的江山拱手让人？是，你名下的资产、基金、股票，包括海外的房产、现金，都给这个女人一半。志行啊，你究竟怎么想的？不是一半，而是全部。你说什么？只写了一半，只是因为他还没有和我真正的结婚。只要他跟我真正结婚，一切都是他的。你说，你还没结婚，没结婚就好。这种女人不可靠，她是冲着你的身份地位接近你的。你最好保持头脑清醒，不要中了她的圈套。爷爷，他也不知道我是谁，那就更好了。趁现在就跟他一拍两散，如果这个江灿非得赖你，你让他开个价。我这次回来就是向您坦白的，我不可能放弃他，这辈子我只要他。你知道你在说什么？我很清楚。你，霍志祥，你真让我失望了。如果你真喜欢这个女人。就把他接回来吧，爷爷，您的意思是？爷爷，您的意思是？养成这么大，总有他容身处，我看这么办吧，你给他找个住处安顿下来，结婚以后每个月可以去他那儿几次。您的意思是？想让他给我当外事，这种女人就是外事，也是高抬她了。不可能，我不会让灿灿受这样的委屈。那你想怎么样？娶她？我看你鬼迷心窍。<笑>既然你选不出来，那我就公布你跟姚家大小姐姚曼宁的婚讯。马上筹办婚礼，正好一个月后顺利接班。我说了，这辈子只要江灿，除了他谁都不要。如果他从这个世界上消失呢？知青啊，你是我亲自培养的接班人，无论你做什么，你的出发点都是霍家，而爷爷的责任就是为你扫除一切障碍。包括女人，爷爷，如果您让她消失，我保证您也会失去自己亲手培养的继承人。你
你要想去看爷爷，就自己进去看吧。我来看爷爷，其实也是看你的。不需要。如果我要跟你谈江小姐的事，你也不想听吗？其实我不光是为了霍家，我也是为你着想。这位江小姐现在不知道你的事情，但如果你的身份一旦揭穿了，她难免会害怕的。到时候，她还能爱你如初吗？或许也会，但是能确定他是爱你的更多，还是怕你的更多吗？志行，如果你信得过我，你就带我去找江小姐，好歹她知道你的身份之后，不会再怕你，你们还能在一起，好吗？我信不过你，志行，你，你给我记住了，你要是敢动他。我会不惜一切代价，让你和整个姚家陪葬。所以你最好给我老实点，不要动这个歪心思。父王，你老婆江灿现在在医院，赶紧过来一下。你说什么？江、啊、灿，探检查结果出来了。其实你根本没有怀疑。而且我们查出你的体质偏弱，受孕几率比普通人要低很多。我该弄清楚之后再告诉你，害你空欢喜一场。这有什么？这些东西以后都能用得上。可，医生说我体质弱，以后可能会很难有孩子。灿灿，生孩子这件事对我来说，没什么大不了的。你要想生呢，咱们就生；你要不想生，咱们两个过一辈子也挺好。可，男人不都喜欢女人，给他们生儿育女吗？这个东西就完全取决于你了。你要想生，我会全力配合的。<笑>什么事啊，这么高兴？老公，你看。这两个月，咱们咖啡馆的收益不错，加上以前的存款，还有理财的收益，我终于可以给你买辆车了。什么？给你买车呀？我早就想买辆车给你代步了，只是以前存款不够。你不用给我买，把钱留着，照顾咱妈吧。哎呀，妈妈的病已经好的差不多了，说不定过段时间就能出院了，还能回来。妈妈很好，那我也不能亏待我老公啊。<笑>就这么说定了。三哥，有急事你出来一下。老公，我相信你看人的眼光，快去吧。好。方涵他们查到二爷在秘密训练过吗？要求模仿你们一举一动，从衣着打扮到言行举止，甚至一些小动作和微表情，都要和你一样。好不容易抓到顾妈，他们怎么能浪费这个机会呢？肯定会利用好。而且他们最近还订了去英国的机票。英国？嗯。我二哥一直想得到央城那块地，但是他没有钱。要是能得到我外公在国外的势力的支持，那就轻而易举了。所以，新的火之行要开始整活了，如他们所愿吧。啊，老公啊，你又要去集训了。现在咱们有咖啡厅了，要不拳馆的事情你就先别去了。老婆，等我这次回来，我有重要的事情跟你说。老婆，等我这次回来，我有重要的事情跟你说。关于什么事啊？其实。我家里还有人，只是很少联络。结婚时，江家跟我说顾莽父母双亡，连个亲戚都没有。现在看来，应该是那些人嫌弃顾莽坐过牢，不想搭理他。你要说的就是这个呀。嗯。放心好了，你就好好去集训比赛，给亲戚朋友的礼物我来准备。等你回来，咱们就一起去走亲访友，好不好？你愿意跟我一起回去啊？当然了，你的家人也是我的家人。我回来后，就把我和我家里人所有的事情都告诉你。嗯，好。现在
，我简直就是在过自己梦想中的生活。真希望就这样和老公过日子，永远不要变。您是二小姐，我是江家的周嫂啊。哦，你找我有什么事吗？啊，今天早晨有人送来一封信，是央城那边寄过来的，好像是什么邀请函，信封上写着二小姐的名字。我的，央城，会不会是寄给江瑶的？你弄错了。呃，确实是您的名字。二小姐什么时候回来取一下？那明天吧。央城的邀请函。是二哥，三弟，又跑爷爷那儿去了。哼，你可真勤快呀、啊！啊，怪不得爷爷这么喜欢你。你要再这样下去的话，那霍家的好东西都跑你一个人口袋里去了。跟二哥比差远了，二哥。找我什么事？其实也没什么事儿，就是如果没什么重要的事情的话，我们就之后再聊聊吧。毕竟在爷爷面前，行行行，那你呀、啊，就继续拍老爷子马屁吧。哎，说到拍马屁呀、啊，霍志祥，我是真觉得你的女人很不错啊。说什么？<笑>我说，你的女人又香又滑，很不错。<笑>我直言，三弟，这么好的江小姐，你怎么不早点带回来呀？啊！<笑>我直言，你找死！去哪儿？爷爷。你去找你二哥，志清，不就是一个女人而已。你二哥要是喜欢你，让给他就是了。他就是这么一个人，你跟他计较什么？爷爷已经决定把霍氏交给你，他就是个绊脚石，想办法把他安抚住。为了更大的利益，牺牲掉一个女人是无所谓的，你懂吗？爷爷，灿灿是我的妻子。我连自己的妻子都保护不好，我还算什么男人？你现在过去就能保护了他。他们两个木已成舟，那个女人已经不干净了。你们两个为了他大打出手，我的脸面往哪儿放？出了事，传出去霍家不丢脸了？灿灿是我的妻子，就算保不住他，我也要将那个人碎尸万段。我早该对他坦白身份了。我是个混蛋，是我害了他。三少爷，姑妈，是姑妈，你怎么在这儿？小子，不是他。霍志行，你站住！二哥叫我过来，就是让我看你和女人寻欢作乐的，我可没这个兴趣。你就不看看这个女人是谁？二哥，爷爷告诉我要以大局为重，不要因为一个女人和你计较。我觉得爷爷说的没错，所以怎么回事？刚才还要跟我拼命的架势。怎么？祝你玩的愉快！大爷，我差点被他掐死，想这么走了？我，二哥，我早就告诉过你，不要背后搞什么花样，否则我会让你们通通后悔。你不会忘了吧？
他可不是什么顾马，他是霍家的三少爷霍之行。哎<笑>，小美人你这也是所欲非人呐！<笑>哎呀，不过这小子变脸可够快的。连自己的老婆都送人了，还是说你根本不是他老婆？大少爷，我错了！大少爷，我不是贾子，我只是仰慕大少爷，所以我……贱人，敢骗我！你到底是谁？江灿呢？到底怎么回事？我……到底怎么回事？哟，妹妹来了，快过来看看我这身打扮如何。我这一身啊，可是国际著名造型师安迪的手笔。不过，想必妹妹你也不知，真是对牛弹琴。我是来拿东西的，周嫂说我有一封信。切<笑>，我拆了。什么？就是这个吧，真有你的江灿！没想到你居然还跟央城霍家二少爷勾搭上了。霍之言是谁？你少在那儿给我装出一副无辜的样子！江灿，我明确的告诉你，这场宴会你别想去。霍大少邀请的是江家真正的千金，不是你这个野种。江瑶，不管他信不信。我有老公，我的人生目标从来都不是嫁入豪门。说的好听啊，这世上还有人不喜欢荣华富贵，还有人不想嫁的好。对啊，我们都一样，做不到对牛弹琴。大小姐，霍大少的人已经等着接您去机场了。看在你替我嫁人的份上，我替你去赴宴，咱俩也算两清了。原来是你坏了我的好事儿！原来是你坏了我的好事儿！大少爷，江灿她就是一个特别能装的女人，她现在应该还不知道霍三爷的身份，我们刚好可以利用这一点对付他们。<笑>真的吗？看来呀、啊，你还有点用处。啊！啊！马上回江州。可是您明天还要参加集团董事会的改革方案，这个节骨眼怎么能回江州啊？什么方案？你看我像不像方案？少爷您放心吧，我安排的人现在盯着呢。江小姐一直很安全。那她为什么不回我信息？这我怎么说呢？这个时间点啊，大半夜的你打电话让人家秒接，江小姐不睡觉吗？老婆，老婆，老公，对不起啊，昨天晚上我一个人喝点啤酒，睡得不省人事，没想到连你电话都没有听到。老公，你生气了？老公，真的对不起，以后你不在我就不喝酒了，就算睡觉，我也把手机放在耳边。保证第一时间接听你的电话。好吧，这几天你在家乖一点，我很快就回去啊。嗯，好。哎呀，昨晚幸亏不是江灿，要不然今天明红山上肯定有霍志言的坟头。爷爷现在怎么样了？几位院长会诊，老爷子的身体没有大碍，但是公司事务暂时不能管了，所以只能由我暂时接替他管理霍氏。嗯，对，爷病的真是时候。这个江小姐对您很支持啊，让您安心在央城工作。爷爷现在可以见人吗？岑伯说，二爷一直在身边守着照顾。
。三少爷，这都是集团改革的试行方案。劳动市长让您今天务必跟相关部门开会，讨论出一个初步结果。爷爷从前心疼我，绝对不会让我一天之内做这么多事。事出反常必有妖。会议在下午四点钟，在此之前有一个小时的空闲，我想先去看爷爷。三少爷，您别。我想去看爷爷，你拦着我不成？爷爷，这是我特意给您熬的，您尝尝。爷爷，执行这干的真不错，这这才几天啊，公司上上下下都夸他，说有当年您的气派。嗯，那是当然，他打你那事儿。也没错，啊，是是是，我犯浑，我欠收拾，知行打得对。我知道，你也就是嘴上说说。爷爷，其实那个事儿是个误会，那个女人她根本不是江灿。嗯，虽然不是，但是只要那个女人还在，知行随时可能会失去理智。所以这个江灿还得除掉。呃，嗯。听说你找到个秘密武器，一直藏着。嗯。听说你找到个秘密武器，一直藏着。嗯。别以为我不知道你的心思。既然你有这个秘密武器，不如拿出来试试。爷爷，您的意思是让顾莽去除掉江灿？那个顾莽真的和知行长得很相像吗？是，这个江家呀，最早联姻的就是这个顾莽，这阴差阳错的，知行去那个村里养伤、啊，这才跟江灿结了婚。能把那个野女人给除掉，知行还是我们家的最优秀的继承人。哎，好，爷爷，我这就让顾莽去，您这边也拦着知行一会儿。这事儿就交给你。走得利落点儿，外婆，怎么这时候打电话给我？问你呢，你不是说有个假孙子送过来给我，让我当场拿下吗？是。可这都好几天了，人在哪儿啊？按理说，霍之言应该已经行动了。方寒，二哥这几天都忙什么？好像一直在劳动市长身边伺候，没离开过霍氏山庄。马上订机票回江州，啊！可是少爷，我说的话听不懂吗？老公，老公，你怎么回来了？你怎么回来了？不是说还要再过一个星期吗？你又给我惊喜，是不是？老公，你你是不是累了？奇怪，他的行李呢？你干嘛了？啊，过来。老公，你嗓子怎么了？是不是感冒了？要办事利索，少说话，别让人看出问题。原来这就是江灿，是霍之行替我娶的老婆，杀了可惜，起码让我享用一下。老公，你一定饿了，对不对？我去给你做吃的。这跟我认识的顾莽天差地别，这到底是怎么回事？老公，你怎么了？老公
。我没事。他竟然毫不在意小茴香的味道。我老公明明是特别讨厌小茴香的，曾经的那个流浪汉。怎么了？这么怕你老公？老公救我！姑母救我！别叫了，我就是姑妈。你不会自己嫁给谁，你自己都不知道吧？姑母，救我！我是你丈夫，你是我妻子，不是，不是的。好了，念在我们好歹夫妻一场，一会儿我下手快一点，让你死得痛快些。嘿三爷，您不是去店里了吗？店？什么店里？刚才那边兄弟说亲眼看见您进咖啡厅了。韩哥和我们说过，不让我们打扰您跟江小姐。看到您进去，我们就都撤了。该死！马上去开车。是。等等。等等。姑姑妈，我不想在这里。你说什么？这里地板太凉了。你还挺挑的呀。你不是说我是你的妻子吗？那我向你提一个，也是最后一个要求，你应该不会不答应吧？行，你说啊。去那儿，那有个储物间，里面有个垫子，而且里面很隔音，没人能听得见。你要是不相信我。你可以把我绑起来，绑你？对，你这不是有皮带吗？没想到这个女人看上去挺文静的，还挺喜欢玩花音的。啊啊臭娘们儿，跟老子耍花样是吧？老子这就送你下地狱！三三，给我住手！霍三爷，只要你放了我，这个女人就是你的了。怎么样？老公，救救我！给我住手！三三，三三，三三，我送你去医院。三三，睁开眼睛看看我。三三，你睁开眼睛看看我呀、啊！你不能紧，放心，我们会努力。医生，他是我唯一的妻子，唯一的爱人，你救救他，你救救他。三三，不能离开我，你不能。少爷，附近各个路口的监控基本都调完了，可是这个顾猛很狡猾，一时调查起来有点困难。灿灿，灿灿，三哥，小嫂的母亲接来了。你就是顾猛？不对，那个杨成，霍家的霍三少。是。为什么你不早说，非得把灿灿害死，你才满意？妈，是我的错。别叫我妈！今天灿灿要是醒不过来，我管你是谁，不是我不公待天的仇人。阿姨，你冷静点，三哥他也不想这样的。他不想，养成太子爷的事，富贵日子过腻了，就顶替个劳改犯的身份，在这里骗婚。您不了解情况，当时他被人蒙骗，身受重伤。哎霍之行，你真把自己当皇太子了吗？身负重伤，也能惹出一笔风流债。可是你，我的灿灿。
儿该怎么办？你真的会娶她吗？我太……她、啊、是我唯一的妻子，如果她死了，我赔你一条命。她是我这辈子唯一的妻子，如果她死了，我这条命赔给你。我要你的命干什么？我要我的财产。阿姨，您别着急，小嫂子那么好，肯定吉日自有天相啊。医生，医生，我的妻子怎么样？别担心，没有生命危险。他杀的重不重？我的残残会不会有后遗症？幸亏刀口比较浅，又没有伤及动脉。他身上其他伤口又都是皮外伤，以后好好调养就好。谢谢。我只希要记住你今天说的话。医生，我妈有精神病史，马上走进医疗团队照顾她，多少钱我都给。灿灿，我我知情，赌上自己的性命发誓，再也不会让你和你的家人有事。老公，救救我！灿灿，我不想骗你，从前是我身不由己，我本来想找一个机会向你说明一切，可就差一步，就差一小步，就差点要了你的命。老公，老公。救命！啊、你你，灿、啊、灿，别害怕，是我。你走开，老婆。你到底是谁？你别碰我。我求你了，你别出现在我面前，我一闭上眼，我就能看见你在打我。那个人不是我。我知道，那个人是顾马，可我一直都叫你顾马。对不起，灿灿，我早就应该向你坦白，我不是顾马，我是霍之贤，是我骗了你，是我害了你。现在我总算明白。为什么他身上总有一种超乎常人的气场？为什么每次我许的愿望都能成真？为什么他对钱从来不在乎，天不怕地不怕？他本来就是霍家的太子爷，整个世界都被他踩在脚下，他有什么好怕的？我一直还说你傻，其实我才是那个被你耍得团团转的傻子。三三，你别哭了，请你出去。不要去动！我出去，在外面守着你，一直守着你。来，灿灿坐。灿灿，晚上要是想吃点什么，现在就去给你买。妈，你的身体也不好，没事儿，要不我们点外卖吧。妈，这是我专门请厨师做的，你和灿灿放心吃。霍先生，他心口的伤恢复还要一段时间。谢谢你。我也看出来了，其实他心里放不下你，只是一时接受不了。慢慢来，等他转过了这个弯就好了。是吗？但是你要记住，如果你再敢欺骗他、伤害他，我就是跟你同归于尽，也要为他讨回这个公道。嗯。嗯，让他们先得意几天吧。少爷，老爷子身体不好，真的很想见您。你告诉爷爷，装备这件事对我已经不起作用了。那你下一步有什么打算？没哄好我老婆之前，我没工夫搭理他们。这个笨蛋以前明明什么都不会。啊，灿灿，我觉得人呐
，应该遵从自己的内心。身份啊、地位啊、钱财啊，这些都是身外之物。只有两个人的感情是纯粹的，不应该夹杂这些世俗的东西。可是，你应该多听听内心的声音。如果你爱他，就应该跟他在一起。坐，你去看看他。嗯。妈，妈，我做的不太好看，但是味道还是可以的，您尝尝。如果不是因为我，他何必低声下气的站在这里讨好？我和他，原本就属于两个世界。你要出门？我去个咖啡馆。志行啊，你跟灿灿一起去，那个呀，毕竟是你们的店。哎。灿灿，我你走开！是我，灿灿，我是霍之行。过去了，都过去了。我去给你冲杯咖啡。好，我要。美食，我记得你只喝美食。灿、嗯、灿，我有话想跟你说。顾，霍先生。霍先生，你这是打算跟我划清界限？我只是不知道该怎么面对你。我一直叫你姑妈，可现在你可以叫我老公，就像从前一样。不一样，你不是我丈夫，我是别人的妻子。灿灿，你以前说过，无论我变成什么样子，你最爱的男人都是我。可我不知道该怎么面对你，这感觉就像一直走的一条路，忽然换了风景。我不知道再走下去我会遇到什么。对不起，我知道我不该骗你。而我本来打算这次从江城回来就给你坦白一切的，可顾某突然出现，打乱了我的计划。还没出现之前，你明明有无数次的机会可以跟我说，但你一个字都没提过，你为什么不说呢？你明明有无数的机会可以告诉我，你为什么不说呢？灿灿，你真的不能原谅我吗？还是不是我的错？我得向你坦白，当初跟你在一起时，我根本就没想跟你有什么未来。但是我没想到的是，我真的爱上了你。你能不能给我一次机会，让我回到刚开始在一起的时候？回到从前，那又能怎么样呢？回到从前，我会第一时间告诉你我的身份，然后用霍之行的身份，坦坦荡荡的去爱你。还记得这个红绳吗？我不信怪力乱神，但是我太害怕失去你了。霍之行，这三个字对我来说太陌生了，你总得给我一点适应的时间，让我慢慢来。灿灿，我还有一个小小的请求，希望你和妈妈能考虑下去阳城，我很希望能带你回我的家。我会好好考虑。而在你回去之前，我要为你扫清一切的障碍。央城西郊的那块地址已经准备好了，资金很快就能到位。至于其他几家，都不是我们的竞争对手。<咳>我记得这块地，知行也做过计划。知行做的计划确实很不错，但是呢，知行毕竟还很年轻，在筹集资金方面还是有所欠缺的。是啊，董事长。三少爷能力非常强，但这种大项目不是光靠能力的，经验很重要。由副总接手啊，我们才放心呢、啊。听说三少爷为了一个女人在江州流连忘返，这就是年轻人感情用事。这个性格处理大项目恐怕要吃亏呀、啊。
。哎，我觉得说的对，这个想法没错。嗯、是、啊，看来你们是早已有了定论。嗯，啊。是爷爷，知行，你怎么来了？还想二哥的风头？二哥，这个位置是我的。哼，今天是讨论西郊地块的事，谁能搞定这块地，这个位置就是谁的。那今天的会议可以解散了，因为那块地……怎么可能？你哪来这么多钱？这是怎么回事？方寒。嗯，这商业计划详尽周全，资金来源竟是东明和雷安两家公司。东明和雷安已经上市，可是现在的股市黑马呀！两家公司背后的大老板竟是眼前的霍三爷。没记错的话，二哥最近一直在找人调查，想见见这两家公司的老板。你现在，西郊地块所有的移交手续都在秘密进行中。三天后，官方会宣称主标的是我。霍之行，你藏得够深的，不光这方面你能藏，连身份都能隐瞒这么久，怪不得有人永远都不肯原谅你。二哥倒是时时刻刻记着自己的身份、啊，拿着霍家当挡箭牌，勾结境外的非法组织。你说什么？不然爷爷以为二哥是哪来那么多钱去竞拍那块地的？方涵，二哥这些年投资的项目都亏损了，可在爷爷面前报喜不报忧，把霍氏亏损了不少。二哥，你以为你做的这些事情没人知道吗？这个没用的东西！爷爷，从今天起，不要再做副总的位置，我霍家容不得你这种没有用的废物。霍之行。爹啊！其他人都给我出去，执勤留下。不知道，只有等我老公回来才能确定。灿灿，没有哪个女人会轻易喊出“老公”这两个字。既然喊了，就说明那个人在他心里的地位不可动摇，是他想托付一生的人。可，现在身份变了，立场也变了。他以前只是一个普通的丈夫，嗯、可现在。他是霍氏的继承人，傻孩子，你究竟是介意他骗了你，还是介意他的身份？我，我说不上来。如果你介意他骗你，那我觉得可以到此为止了。人家天天上门，好好求原谅，我看诚意挺足的。人这一生啊，遇到一个真心相爱的人不容易，幸福来了就要把握住，否则。一辈子都会生活在悔恨中的。嗯，妈，我知道了。<笑>霍之前今天不在，他是回他的家了吗？其他人都给我出去，执勤留下。你当着整个董事会的面揭发霍之言，要高调宣布自己已经竞拍成功，忽然用这么激进的手段，你想干什么？我想要这块地和手上的公司跟爷爷做个交易，请爷爷昭告央城，我霍之行就即将葬为妻。嗯，你为了一个女人失去了理智到这份上，根本就不配当霍氏的继承人。你根本就不配当霍氏的继承人。我可以发表一份声明，永远不继承霍家的任何财产。哼哼，我亲自培养出了霍家继承人的立场，可我怎么都没想到，有一天你竟然用这立场去保护别人。他不是别人，是我的家人。你，你想清楚，你要是跟霍家脱离关系，那个女人是无利可图，她迟早要离开你的。不会。就算我落魄到去乞讨、去要饭，他也会跟着我。你简直是疯了！该说的我已经说了。爷爷，灿灿是个很好的女孩，我真的不想失去她，而且对她隐瞒身份已经错过了一次。这一次，我想竭尽全力的抓住她。
怎么这么快就回来了？哎，我的心呢、啊，一直在你这里，早就想回来了。干嘛？想当水手掌柜啊？来，跟我一起整理这些花材吧。你给我讲讲你的家吧。我，我父母在我很小的时候因为空难走了，爷爷把我当做继承人培养。我做的每一件事，甚至吃饭、喝水、走路的姿势、动作，都有严格规定。那难怪你这么优秀。优秀，被爷爷看中的人，很容易成为众矢之的的，随时被人置于死地。我站在私人飞机上，抱着前半生所有的遗憾和不敢往下跳，但是我没有死，还遇到了人生中最宝贵的人。你之前都过得这么辛苦吗？我曾经经常去曼彻斯特，没有朋友，没有爱人。我失落的时候，就一个人去那边的广场上喂鸽子。或许在外人眼里，像你这种衔着金汤匙长大的孩子，都不懂得人间疾苦。但他们不知道的是，在被原生家庭伤害到的孩子，都有着相同的不幸。所以我说，现在有我在，不要那么逞强。我知道你是一个可以依靠的人，我也可以依靠你。但作为女人，无论什么时候都不能失去赚钱的能力。灿灿，我就是不希望你那么辛苦。我的路总得自己走吧。况且你们霍家人那么不好对付，如果我连这点外面的风吹雨打都经受不住，将来怎么面对他们呀？你说什么？我说，我准备走进你的世界。我知道你真实身份的时候。我本来是打算离开你的，因为我只想过平凡的生活，我不想嫁给一个有钱人。那你为什么又要改变想法？因为我发现我的生命里已经不能没有你了。名字和身份都不重要，无论你是霍之行还是顾某，因为你一直都没有变，我也不会变。你不是我妻子。嗯把你手机给我、啊嗯。老婆是要查岗。把你手机给我。要是查岗的话，就证明我在他心里还是很有地位的。那、啊、密码是你生日。哦、啊，对了，别光看信息，看看邮件还有通讯记录啊，都看一下啊。和我关系比较好的是央城那边的，我的几个好兄弟都是男的。给你，这么快啊！我没看你手机，那你干什么了？你不是说要回咱们最开始的时候吗？我把时间改了，改成了我们结婚的日子。好，那我们重新认识一下。我叫霍之行，虽然家里有点小钱，但我这个人没什么出息，我只想守住我老婆，让我老婆养我一辈子。哎哎哎哎呦！白景娟，啊，三哥，呃，嫂子好。刚才外面有个野狗追我，我实在等不及，所以。是位白大少，不会是之前向你借钱那个狱友吧？什么？是位白大少，不会是之前向你借钱那个狱友吧？那就重新认识一下。你之前把他的资料背了个滚瓜烂熟，还出了车祸，我想也没必要做介绍了。为什么呀？哎，嫂子，网上那些资料都是假的，我其实不是那样的人。听我解释，他们说我花心，但其实吧，我的感情特别专业，主要是他们说我长得帅，毕竟啊，有些人羡慕我。哎，就是你们家这位，疼，长得帅现在成了原罪，好烦恼。哇，老婆。这就是我们的婚房，我们在央城的新家。这么大的房子，我们三个人怎么住得完呢？谁说我们只有三个人？我们以后还会有孩子，还有很多很多的家人，到时候有够女忙的。可我不想当家庭主妇，我想要自己的世界。所以，我还有一件更重要的事情要做。什么？请江小姐接受央城的西郊地块，让那片土地发挥出更大的生命价值。什么？请江小姐接受央城的西郊地块。什么
。可我，可我什么都不懂。没有人天生就懂的，从头开始，边做边学，就会成长很快的。可，灿灿，可以的。那。加油喽！这位就是香小姐吧？你来这里干什么？志行，爷爷让我叫你回去啊！知道方涵劝不动你，只能让我来了。方涵是霍志行身边最可靠的人，连方涵都劝不动，他一出面就能劝动了啊！对了。江小姐是遇上什么麻烦了吗？不然哪能让知心气成这样，工作都不干？你有什么事吗？不好意思啊，那你快点回去工作吧。江小姐要是真遇上什么麻烦了，其实跟我说也是一样。我跟知行是从小一起长大的情分，他的朋友当然也就是我的朋友。<笑>这位小姐，您说错了，我和知行可算不上什么朋友，我们可是交换过戒指的情分。你说我们算什么？好啦，快点回去吧，好好搞你的事业，不用太担心我。嗯、好，杨晨，我很快回来，回去吧。嗯、你家那块地，执行，你全权负责就好，别出什么纰漏。是，爷爷，既然二哥不参与了，那么姚家。姚家一直是我们最得力的合作伙伴，志行，我明白你的想法，我没有逼你娶姚曼妮，但是你也不能只认定江灿一个人。爷爷，嗯，好了，我累了，或许你会发现江灿那种女人并不适合你。志行。这个星期的法国的签约仪式，我都帮你准备好了。我一切都是为了你啊！现在我们在一起工作了，我会更加珍惜这个机会。志行，你难道真的要让我把心抛出来给你看吗？只要你点头，我就把心抛出来给你看。真的？真的。那好。动手吧。怎么了？刚刚不是说要把心抛开给我看吗？志行，我的意思是说，我可以为你付出一切。所以，要我替你动手？哦、不是不是，我说把心抛出来是一种比喻，比喻。哦、那真是抱歉，我这个人思维比较直，只能从字面意思来理解。你刚刚那么说，我还以为你真要把心抛开了。你在跟我开玩笑吗？跟不熟悉的人，我从来不开玩笑。你还跟我不熟啊？爷爷都说了，我们俩的婚事由他做主。啊。糟糕，忙了一上午，竟然没注意已经是午饭时间了。老婆，别误会，我饿了吧？我今天带的都是你爱吃的，走，咱们坐下来一块吃。哎，老婆，你吃。好、啊。嗯，江小姐真是心灵手巧，做的东西也是色香味俱全。不知道将来谁有这个福气，能娶到江小姐。这福气啊，是知行独一份的，谁都没有。是吗？霍家门不是谁想进就进的。霍家的门，我不稀罕。反正啊，知行的心在我这里。还有，这是知行的办公室。现在是午休时间，如果你没有别的事情，工作人员就请回吧。哼，贱女人，敢给五百老板娘的架子！我老婆的战斗力真不是改的。好吃。哼，哼
干什么？老婆，没出息，一碰到这个男人就心软，这什么毛病？哎，老婆，这周末我爷爷过生日，到时候我带你一起去。啊，你怎么没提前告诉我？我，我是怕你紧张，到时候你就随意点。嗯、你还是别吃了，别紧张，以后这就是你的家。我知道，但毕竟是我第一次参加你们的家族宴会。有人说过要努力走进我的世界，我会忘了吧？好，我会勇敢的走下去的。少爷，张小姐，该滚！呃呃，妈呀，吓死我了！这条裙子没选错，所有人都在看你。你给我选的，能有错吗？哇哦，小嫂子真是光彩照人啊！和你比，三哥才是灰姑娘，<笑>辛辛苦苦在江城伪装了那么久，最后拐了个最漂亮的公主回来。白大少。原来你不仅人长得帅，灵魂也这么有趣。<笑>那是有趣的灵魂嘛！哎，啊、三哥，那是我的酒，<笑>别老在我老婆面前蹦跶，去把我吩咐的事办好。哼，货扒皮，小嫂子，待会儿见。哼，一会儿去那边。三爷，<笑>老爷找您单独去书房问话。你快去吧，我一个人可以的。别乱跑，我很快回来。嗯。上，江小姐也来了。姚小姐，你好。你今天出现在这里合适吗？我是她的夫人，为什么不能来这儿？夫人。有些事情光知行喜欢可没有用，你没有跟知行匹配的家世，更没有跟他匹配的学识和能力。就算你将来结婚了，又能走多远呢？你，霍老爷子到。祝霍老爷子福如东海，寿比南山。你的诸位，给我这个老头子祝寿。三个月前我就说过，要我的孙子霍知行。继承霍家掌门人，但条件是他要完婚。现在他已经找到了未来相伴一生的人，他就是姚家大小姐姚曼宁。恭喜恭喜啊！恭喜！什么？要是你是。霍家与姚家是世交，对于知行的选择我很满意。在这里，请大家也为两位新人献上祝福。这不可能，怎么偏偏这时候方涵和白景月也都不在？江灿小姐，你好，我是之前邀请你央城一见的霍之言，今天可算是见到真人了。霍之言，你是霍之行的二哥，你知道他为什么突然要答应娶姚家大小姐吗？刚刚我们进来的时候，他明明……姚家跟霍家联姻不是很正常吗？他跟你在一起才是精神失常吧？我这个弟弟表面上一本正经，其实私底下比我还会玩。既然他已经不要你了，那就做个家庭决定吧。Please， 欢迎来我的怀抱。你笑什么？我笑你太心急了，这么快就想让我背叛霍之情，是怕我闹事坏了你们的好事吧？切<笑>。你一个乡下来的女人，能闹出什么动静？你这疯女人干什么？我不喜欢别的女人碰我的男人。这些现在是我的，我说过，有些女人根本就配不上。我跟你过去都是玩玩，今天你也看清楚我的选择了，我们做个了断吧。了断，江小姐。知行已经说得很清楚了，霍家不会小气，你的感情和身体我们都会赔偿
，我不要钱，我只要过三少，回答我一个问题。真是新鲜，什么问题？你还记得今天我们让方涵给霍老爷子准备了什么礼物吗？我不想回答。不想回答，是你根本就不知道。怎么回事？对了。方涵呢？方涵来景院，执行最信赖的两个人都不在场。霍老爷子，你不妨看看周围，还有没有你值得信任的人。你这小丫头倒是细心，但知行是我孙子，我不会认错。知行是您孙子，也是我的爱人，但他根本就不是霍知行。别过来！别过来！你们都别动！今天生日就是老爷子的忌日，这这这到底是怎么回事？霍知行，他是顾芒。顾芒，你怎么会混进我霍家？<笑>因为他就是我给霍知行准备的傀儡。事情既然已经到这里，那今天就让他成为我得到霍家的刽子手吧。坤家，我是你爷爷呀，那又怎么样？你只知道心疼霍之行，你眼里就没有我。那是你根本就不如他。你闭嘴！哼，我是真没想到，顾猛都学这么像了，你还能认出来？行啊，哼，那你就和他一起下地狱吧。这是在霍家。<笑>所以呀、啊，我已经计划很久了。今天宴会上所有的侍从都是我的人，老爷子，安心上路吧。不知道老公那边什么情况，但现在我必须要保护他的家人。啊！坏我好事！啊！别动，陆离山，你背叛我！不好意思，我从来就没有想过去帮一个病。老爷子受惊了，三爷刚刚被霍之言的人传话关了起来，幸好我们早有防备，现在他们已经被控制了。你怎么才过来？你知不知道？刚才吓死我了！对不起，老婆，让你担心了，但我知道，你一定会认得出我。香菜小姐，你愿意嫁给我吗？志行，你怎么能向他求婚？刚刚爷爷明明宣布了，我才是霍家的儿媳妇，是我姚曼宁。<笑>我尊重志行自己的选择。什么？那香菜也不能成为霍家的儿媳妇，是我帮助了霍家辉煌了几十年，你有什么嫁妆？你只会拖累志行。我，嫁妆正好宣布一下。我已经做了公证，江灿会带着之前我名下的三家公司和西郊地块下嫁给我。啊，那就是说我们所有人都得为小嫂子打工喽。霍志行，你弄这么大的阵仗，你怎么知道我就一定会答应嫁给你啊？火翻车。我向前启誓，江灿是我这一辈子唯一的妻子，无论贫穷富贵、疾病健康，我都永远陪在她身边，不离不弃，白头到老。傻瓜，这结个婚，话都被你说完了。<笑>那你呢？愿意跟我一辈子吗？嗯，我愿意。好，哇！从前我一直以为我的世界很大，我不会为任何人、任何事情流。即便遇到你，我也以为只在我的世界里占有一个角落。现在我才明白，其实我的全世界就只有那一个角落。哎，真好啊！嗯哼。
我提醒一下啊，在我们这里结婚呢，有个特殊的仪式，就是新郎要踩新娘的脚。哦，哎、今天这个规矩变了啊，<笑>我们家女人地位比较高，踩脚这一事啊，算是对男生的警告，意思呢是不准欺负媳妇儿，媳妇儿永远踩在上面。哟、哎，永远踩在上面，哎，这不应该踩脚吗？应该踩头。对、啊，就是、啊。大爷，小嫂子，他让我们踩定了。别了吧。我们只是走个形式，别太认真。哎，你这不能心软呢。<笑>俗话说得好，女人不狠，地位不稳。你这么心软，她以后不得上天了？就是，白景渊<咳>。那什么，我给个提议啊。啊三爷，对不起啦。来呀、啊！霍<笑>三爷，刚才踩脚仪式踩得不过瘾，<笑>我们现在踩一下，我不精彩。哎你也来是吧，三爷？为了媳妇开心，<笑>你就忍耐一下吧。哎、要不然咱们挠头去。哎哎哎哎哎哎哎哎